कशात मित्रांनो आणि व्ही लुकअप मध्ये स्मार्ट बनताय ना बनायला जावं मित्रांनो कारण मी घेऊन येतोय व्ही लुकअपचे नवनवीन व्हिडिओ व्ही लुकअपचा पार्ट वन आणि पार्ट टू असे दोन व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत तुम्ही नक्कीच पाहिले असतील पाहिले असेल तर वेल अँड गुड नसेल पाहिले तर पहिल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये याची लिंक दिलेली आहे ते व्हिडिओ अगोदर पहा आणि नंतर पार्ट थ्री पहा कारण लिंक तेव्हाच लागेल जेव्हा तुम्ही स्टेप बाय स्टेप याल जर तुम्ही डायरेक्टली थर्ड पार्ट मध्ये आला तर तुम्हाला थोडस कन्फ्युजन वाटेल जर व्ही लुकअप येत असेल तर तुम्हाला पार्ट थ्री पण समजून येईल तर चला आजच्या व्ही लुकअपच्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की व्ही लुकअप मध्ये आपण रेंज लुकअप काय यूज करतो म्हणजे रेल लुकअप झिरो यूज करतो किंवा वन यूज करतो झिरो तर मी आतापर्यंत यूज केले व्ही लुकअप पार्ट वन आणि पार्ट टू मध्ये पण वन यूज नाही केलं तर वन कसं यूज करायचं केव्हा यूज करायचं किंवा झिरो कधी यूज करायचं म्हणजे रेल लुकअप मध्ये एक्झॅक्ट मॅच आणि अप्रॉक्सिमेट मॅच काय असतं हे एक्सप्लेन करणाऱ्या डिटेल मध्ये आणि ते आपल्या मराठी मधून मित्रांनो तर चला सुरू करूया आजचा हा व्ही लुकअपचा व्हिडिओ मी सतीश टेक चॅनल वरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय लेट्स बिगिन व्हिडिओ मध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगू इच्छितो जर तुम्हाला कम्प्युटरमध्ये बनायचं आहे स्मार्ट आणि एक्सेलच्या टिप्स अँड ट्रिक्स शिकायच्यात आणि असं भरपूर काही कम्प्युटरच्या टिप्स अँड ट्रिक्स शिकायच्यात तर तुम्हाला करायला हवा माझा चॅनल सबस्क्राईब आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला जे बेल आयकॉन दिसतंय म्हणजे जो घंटा दिसतोय घंटी दिसते त्याच्यावरती क्लिक करायला हवं कारण जेव्हा केव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेल तुमच्या मोबाईलची पण घंटी वाजेल मित्रांनो तर चला सुरू करूया आजचं टॉपिक तर मित्रांनो व्ही लुकअप मध्ये रेंज लुकअप काय यूज करतात याचा प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मी कम्प्युटरवरती दाखवणार आहे आणि रेंज लुकअप मध्ये एक्झॅक्ट मॅच आणि अप्रॉक्सिमेशन मॅचचा फरक तुम्हाला नक्की समजून येईल तर चला पाहूया कम्प्युटर वरती तर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगणार आहे की व्हिलुकअप मध्ये एक्झॅक्ट मॅच आणि अप्रॉक्सिमेशन मॅच चा एक्झॅक्टली यूज कसा करतात तर यामध्ये मी एक्झाम्पल घेतलं तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे मी दिसतो तुम्हाला सिरियल नंबर नेम ऑफ स्टुडंट मार्क्स आणि ग्रेड अशा प्रकारे चार कॉलम घेतलेत आणि याच्यामध्ये मार्क्स मध्ये मी काही मार्क्स टाईप केलेले आहेत आणि राईट साईडला मी एक टेबल घेतलाय ऍज पर मार्क्स म्हणजे सपोज झिरो टू थर्टी फोर मार्क्स असतील तर मला त्यांना फेल ग्रेड द्यायचं आहे जर थर्टी फाय टू फोर्टी फाय मार्क्स असतील तर सी ग्रेड फोर्टी फाय टू सिक्स्टी असतील तर म्हणजे फोर्टी फाय अबो अँड देन लेस देन सिक्स्टी असेल तर बी ग्रेड अँड ग्रेड देन इक्वल टू सिक्स्टी अँड देन लेस देन सेव्हन्टी फाय असतील तर ए ग्रेड अँड सेव्हन्टी फाय प्लस अबो असतील तर ए प्लस ग्रेड मीन्स सेव्हन्टी फाय अँड सेव्हन्टी फाय अबो असतील तर ए प्लस ग्रेड अशा प्रकारे हा टेबल मी दिलाय मला हे ग्रेड अप्लाय करायचे इकडे या ग्रेड कॉलम मे तो कैसे अप्लाय होना मैं संगत पहले तुम्हारा कराए क्या पहले य सीटला तुम्हें सिलेक्ट करना आ सिलेक्ट के सीटला अ प्रकार सिलेक्ट करूँ गया ये रेंज डिफाइन करा जर तुम्हें वी लोकअप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो पाला अल तो तुम्हारा महत्व है रेंज कसा डिफाइन कराए रेंज का डिफाइन कराए पन मैं तुम्हारा संगित होता तो ये मैं दिल ग्रेड लिस्ट मनु नाव देते य लिस्टला ग्रेड लिस्ट मनु तुम्हें नाव दे सकता तुम्हारा महत्व है इकड़े तुम्हें स्पेस देव शकत नहीं तुम्हें अंडर स्कोर वगैरह साइन यूज करू शता ऑलरेडी मैं इतने ग्रेड लिस्ट अशा प्रकार नाव दिल है एंटर करते नाव दिखर एप्लाय के लिए नाव एंटर के एप्लाय होते हैं एक्सेप्ट होते म्हणजे या लिस्टला नाव आपण अप्लाय केलेलं आहे आता मी या ग्रेड कॉलममध्ये व्ही लुकअप अप्लाय करतोय तर कशा प्रकारे पहा इज इक्वल टू व्ही लुकअप व्ही एल टाईप केल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे व्ही लुकअप फॉर्मुला येणार आहे आणि तुम्ही टॅप बटन प्रेस केलं तर तो पूर्ण कम्प्लीट होणार आहे अशा प्रकारे व्ही लुकअप इकडे आलेला आहे आता व्ही लुकअपमध्ये आपल्याला लुकअप व्हॅल्यू सर्वात पहिले दिसते तर लुकअप व्हॅल्यू आपली सी कॉलममध्ये पहिलीच व्हॅल्यू आहे दिसतो तुम्हाला एक फोर्टी फोर लुकअप व्हॅल्यू आहे मी इकडे सी टू सिलेक्ट केलेला आहे सी टूमध्ये लुकअप व्हॅल्यू आहे आपली मी चेक के लिए लुकअप वैल्यूला अपने फिक्स नहीं कराए जस मैं तुम्हारा पार्ट वन और टू मे संगित कि फिक्स कराव लगते अपने कारण तक लुकअप वैल्यू फिक्स होती आता अपने लुकअप वैल्यू चेंज होते जैसे फोर्टी फोर सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फाइव दिस्त तुम्हारा एक खाली एक मार्क्स है तो इक चेंज होना है मार्क्स ये फिक्स कराए नहीं है मेला फोर प्रेस कराए नहीं कोमा दयाच है टेबल आर तो फिक्स है अपना टेबल आर फिक्स करा चाहिए और ऑलरेडी मैं रेंज दिल्ली है जिस नाव है ग्रेड लिस्ट तो मैं जी आर टाइप करते टैप बटन प्रेस करते तो ग्रेड लिस्ट सिल्ड होते हैं पाठीमागे तुम्हारा दिखते ऑरेंज बॉक्स में ती लिस्ट हाईलाइट पाली है तर आता मी कॉमा करतो आहे कॉलम इंडेक्स नंबर पाहिजे इथे किती कॉ नंबर कॉलम असायला हवा इथे कॉलम इंडेक्स नंबर फिक्स आहे कारण दोनच नंबर कॉलममध्ये ग्रेड आहे आता दोन नंबर कुठून आले ग्रेड लिस्ट टेबल पहा त्यामध्ये मार्क्स इथे तुम्हाला दाखवतो मी की ग्रेड लिस्ट टेबल जो आहे याच्यामध्ये मार्क्स आणि ग्रेड असे दोनच कॉलम आहेत त्यामुळे इथे कॉलम इंडेक्स नंबर टू असणार आहे कारण आपल्याला ग्रेड पाहिजे मार्क्स तर एक नंबर कॉलममध्ये त्याच्या अकॉर्डिंग आपल्याला ग्रेड पाहिजे तर इथे कॉलम इंडेक्स नंबर आपला टू येणार आहे आणि तो एन्टायर फॉर्म्युलामध्ये फिक्स असणार आहे त्यामुळे इथे कुठलाही फॉर्म्युला आपण देणार नाही फक्त टू टाईप करण
झिरो लिहितो एक्झॅक्ट मॅच लिहितो जसं बाकीच्या फॉर्म्युलामध्ये मी इतर फॉर्म्युलामध्ये लिहिले तर प्रॉब्लेम काय होते पाहूया आन्सर पाहूया आपण काय आले नॉट अव्हेलेबल एन ए आन्सर भेटतंय का तुम्हाला नाही कारण फोर्टी फोर या लिस्टमध्ये कुठेही नाही मित्रांनो एक्झॅक्ट मॅच व्हॅल्यू आपल्याला नको आहे हे लक्षात घ्यायचं एक्झॅक्ट मॅचमध्ये काय आहे तुम्हाला हे समजून आलं असेल एक्झॅक्ट मॅचमध्ये जर एक्झॅक्टली व्हॅल्यू अवेलेबल असेल ही फोर्टी फोर या टेबलमध्ये अवेलेबल असेल तरच तुम्हाला रिझल्ट मिळेल अवेलेबल नसेल तर रिझल्ट मिळणार नाही आहे सिम्पल आहे तर आता तुम्ही करणार काय मी सांगतो तुम्हाला इथे पहा इथे वन टाका तुम्ही यामध्ये एक्झॅक्ट मॅचच्या ऐवजी तुम्ही अप्रॉक्झिमेशन मॅच घ्या वन आणि आन्सर पहा काय आले सी ग्रेड आले बरोबर आणि या फॉर्मला जरा ड्रॅक करून आन्सरही पहा सर्वांचा आन्सर करेक्ट आले का सिक्स्टी फायसाठी ए आहे ट्वेंटी फायसाठी फेल आहे थर्टी फायसाठी दिसतं तुम्हाला सर्वांचं असं सेवन्टी एटसाठी ए प्लस आहे मग हे आन्सर प्रॉपर आलेलं आहे का नाही आलेलं आहे आता मग कशाने आलं आहे इथे ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच घेतल्यामुळे मग आता ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच म्हणजे काय मी सांगतो सिम्पल आहे ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच म्हणजे काय आपल्याला सांगितलं आहे काय याचा मिनिंग आहे रेंज लुकअप लास्टचा जो सिंटॅक्स आहे तो काय आहे तो पा रेंज लुकअप आपल्याला कुठल्या रेंजमध्ये पाहायचं आहे एक्झॅक्ट रेंजमध्ये पाहायचं आहे की ॲप्रॉक्झिमेशन पाहायचं आहे आता एक्झॅक्ट रेंजमध्ये काय होतं की इथे झिरो आहे आणि जर मी इथे झिरो लिहिला तरच इथे आन्सर येणार एक्झॅक्ट मॅचमध्ये समोरासमोर आन्सर असेल तर म्हणजे मी पहिल्या बी लुकअपमध्ये तुम्हाला सांगितलं सीट नंबर एक्झॅक्ट मॅच होत असेल तरच तुम्हाला आन्सर दिसणार नाही तर मिळणार नाही आन्सर येणार नाही मग इथे तसंच आहे मित्रांनो इथे तुम्हाला एक्झॅक्ट मॅच देता कामा नाही कारण इथे तुम्हाला काय झिरो टू थर्टी फाय याच्यामध्ये रेंज आहे रेंज लोक पाय ना या रेंजमध्ये तुमचे मार्क्स अवेलेबल आहेत फोर्टी फोर नाही यामध्ये नाहीत थर्टी फाय टू फोर्टी फायमध्ये आहेत आहेत तर यामध्ये आहेत तर त्याच्याशी असणारा ग्रेड कुठला आहे आणि हा असेंडिंग ऑर्डर मी आपण लिहिला आहे त्यामुळे हा पहिला इथे ग्रेड आपल्याला डिस्प्ले होणार आहे सी ग्रेड तसंच इथे ए ग्रेड तुम्हाला दिसतं आहे सिक्स्टी अबो आहे ना सेवन्टी फाय बिलो आहे सिक्स्टी अबो आहे तर ए ग्रेड तुम्हाला दिसते इकडे फेल दिसते आणि अशा प्रकारे तर इथे ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच लागणार याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये मात्र एक्झॅक्ट मॅच यूज होत होतं मित्रांनो आता तिथे जर तुम्ही ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच यूज केलं तर काय होईल हेही मी तुम्हाला दाखवतो इथे तुम्हाला त्या शीटवरती घेऊन जातो तो यह शीट मे पहा तुम्हें सपोज इतने अकाउंट नंबर घा एक अकाउंट नंबर इकड़े तुम्हें कॉपी करा और पेश करा या अकाउंट नंबर मे मैं तुम्हारा दाखो तो, जर तुम्हें इतने ऐप्रॉक्जिमेशन मैच घता तो प्रॉब्लम का होता तुम्हारा संगत तो इतने लुकअप है हि वै रेंज लुकअप है अपने महत्ते हैं इतने कॉलम इंडेक्स नंबर अपने दोन नंबर पाजे करंट अमाउंट और जीरो तो आता पहा तुम्हारा दिस्त इतने फाइव थाउजंड अमाउंट आए ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच मी घेतो येते झिरो घेतलं होतं एक्झॅक्ट मॅचच्या ऐवजी येते ॲप्रॉक्झिमेशन मॅचला दाखवतो आहे आन्सर करेक्ट आलेलं तुम्ही मला मग इथे ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच घेतलं तरी चालेल कारण आन्सर करेक्टच येते पण नाही मित्रांनो इथे लिस्टमध्ये बघा सेवन्टीन नंबर आहे राईट लास्ट नंबर सेवन्टीन आहे तर मी एक काम करतो इथे सेवन्टीन नंबर टाकतो तर सेवन्टीनसाठी जे व्हॅल्यू आहे ती आलेली आहे फाय थाउजंड सेवन्टीनसाठी फाय थाउजंडच आहे चला ठीक आहे आता एटीन करतोय मी एटीनसाठी तिकडे एटीन नंबर अवेलेबलच नाही पण तरी फाय थाउजंड येतं इथे यायला हवं नॉट अवेलेबल कारण अवेलेबलच नाही जर मी इथे एक्झॅक्ट मॅच घेतोय तर बघा नॉट अवेलेबल आले दिसत आहे ना आणि जर तुम्ही ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच घेताय तर काय येते एट फाय थाउजंड जर इथे एटीन नंबर अवेलेबलच नाही तर नॉट अवेलेबल यायला हवं पण इथे दाखवतोय फाय थाउजंड त्यामुळे ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच इकडे चालणार नाही आहे ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच कुठे यूज करायचं हे नक्कीच तुम्हाला समजलं असेल मित्रांनो तुम्ही इथे एक्झॅक्ट मॅच यूज करणार आहात एक्झॅक्ट मॅचसाठी इथे झिरो लिहा किंवा तुम्ही फॉल्स लिहा आणि ॲप्रॉक्झिमेशन मॅचसाठी तुम्ही इथे वन लिहिलं तरी चालेल इथे लिहायचं नाही आहे या फॉर्म्युलामध्ये लिहायचं आहे तुम्हाला फॉर्म्युला दाखवतो या फॉर्म्युलामध्ये तुम्ही वन लिहा किंवा इकडे काहीही नाही दिलं तुम्ही तरी तो ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच घेतो हेही लक्षात ठेवा जर तुम्ही काही नाही एंटर केलं तरी तो ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच घेणार आहे मित्रांनो तर अशा प्रकारे एक्झॅक्ट मॅच आणि ॲप्रॉक्झिमेशन मॅच विषयी मी जरा एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केलाय तर कसं वाटलं मित्रांनो आजचा व्ही लुकअप चा पार्ट थ्री व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि आवडला असेल तर तुम्ही थम्सअप दिला असेल थम्सअप म्हणजे लाईक बटनवरती क्लिक करा आणि कमेंट करून मला नक्की कळवा कमेंट करा कमेंट करून मला नक्की कळवा की कसा वाटला आजचा व्हिडिओ तुमच्या कमेंट मी नक्की वाचेल आणि रिप्लाय द्यायचा पण प्रयत्न करेल मित्रांनो आणि जर जमलंच तर आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि मी भेटेल तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये ज्यामध्ये असेल काही आणखी इंटरेस्टिंग तोपर्यंत घेतो मी तुमच्याशी रजा बाय बाय